Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku Berjumpa kembali dengan Bu Susi Dalam video pembelajaran kelas 11 Hari ini kita akan belajar mengenai reaksi-reaksi nyawa hidrokarbon Ada beberapa reaksi yang akan kita pelajari Yang pertama yaitu reaksi substitusi Yang kedua yaitu reaksi pembakaran yang ketiga reaksi adisi dan yang keempat adalah reaksi eliminasi. Oke ya, kita akan membahas satu persatu. Oke, ya, kita akan mulai membahas dari yang pertama yaitu reaksi substitusi. Reaksi substitusi ini apa? Reaksi substitusi yaitu reaksi penggantian satu atom hidrogen dengan atom yang lain. Nah, ini biasanya berasal dari halogen. Ingat halogen itu adalah 7A Ada F, ada Cl, ada Pl, ada I Nah reaksi substitusi ini terjadi pada senyawa alkana Ingat-ingat ya, untuk reaksi substitusi itu terjadi pada senyawa alkana Oke ya, sekarang kita lihat contohnya Untuk yang reaksi substitusi Misalkan di sini kita reaksikan antara CH4 Untuk yang reaksi pembakaran sempurna, itu adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan 
menghasilkan CO2 dan H2O air. Sedangkan untuk reaksi pembakaran yang tidak sempurna itu adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan gas buang bisa berupa CO kemudian CO2, H2O dan karbon atau disebut juga dengan jelaga. Sekarang contoh untuk yang reaksi kedua yaitu reaksi pembakaran. Jadi pembakaran ada dua, pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Untuk yang pembakaran sempurna, misalkan di sini itu mengambil contoh propana C3H8. Pembakaran yang sih memerlukan gas O2. Untuk pembakaran sempurna itu hasilnya adalah CO2 dan H2. Sekarang tinggal kita setarakan jumlah atom di ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama. Kita mulai dari C di sini tiga di sebelah kanan harus satu maka harus kalikan tiga. Kemudian H di sini delapan di ruas kanan dua berarti harus kalikan empat. Sekarang dicek jumlah atau O di luas sana di CO2 3 kali 2 berarti 6 ya, 4 kali 1 4, 4 dengan 6 10 di sini baru 2 berarti harus dikalikan 5 kemudian untuk yang pembagaran tidak sempurna misalkan yang pembagaran tidak sempurna di sini C2 H6 ketan sama di sini dilaksikan dengan gas oksigen Cuma perbedaannya sekarang Kalau untuk yang tidak sempurna Itu hasilnya bukan CO2 dan H2 Ini hasilnya adalah gas CO CO dan H2 Dan langkah berikutnya sama Kita setarakan ruas kiri dan ruas kanan Kita mulai dari C dulu Di sebelah sini C nya ada dua Nah, ini baru satu Maka sekalikan dua Kemudian hanya Di ruas kiri enam Di ruas sana dua Maka sekalikan tiga Kemudian jumlah O Di ruas kanan Di sini dua Di sini tiga Berarti lima Nah di sini dua Supaya sama Maka di sini kita kalikan 5 per 2 Supaya pecahannya hilang Maka semuanya dikalikan dengan 2 Ini sini jadi 2 Kemudian yang 5 per 2 Dikalikan 2 menjadi 5 Ini 2 dikalikan 2 jadi 4 Kemudian yang sini 3 dikalikan 2 menjadi Oke, kita lanjutkan untuk yang reaksi ketiga yaitu reaksi adisi. Reaksi adisi ini adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap atau bisa juga dikatakan pengubahan dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal dengan menambahkan atau mereaksikan bisa gas H2 atau gas X2, X yang adalah halogen atau dengan HX yaitu asam halida. Reaksi adisi ini terjadi pada alkena dan alkona. Sekarang kita lihat contoh untuk reaksi adisi. Yang pertama adisi oleh gas H2. Untuk contoh di sini satu propena. Satu propena dengan gas dan hidrogen. Ingat ya, adisi itu pemutusan ikatan rangkap. Sehingga di atom hanya pasti akan terikat di atom C yang berikatan rangkap. Satu H ke atom C sebelah sini. Satu H dan mereka di sebelah sini. Ini menjadi 
tiga ini CH tambah satu ke berarti menjadi CH2 kemudian yang di sebelah kanan ini CH2 tambah satu ke menjadi CH3 yang di sini C nya sudah mengikat 3 yang di tengah sudah mengikat 2 di sini 1 3 berarti yang tadinya rakap dia sekarang menjadi tunggal Ya. Jadi yang sini namanya satu pena menjadi pro pa. Itu untuk yang adisi versi berikut. Oke, sekarang kita lihat untuk yang adisi oleh x2, x-nya itu adalah halogen, jadi bisa F, C, L, B, R, atau G. Lalu beri contoh di sini dua butena CH3 CH CH CH3 Kemudian lantainya itu mengambil contoh CL2 Ya sama dengan yang gas dua tadi Cuma sekarang yang terikat di C berikan tanda itu adalah atom CL satu ke sini satu lagi sini dia akan berikan di atom C yang berikan sehingga sekarang yang sini tetap C tiga kemudian C H CH ini sudah mengikat satu CL di sini CL kemudian CH yang ini juga mengikat satu CL nah ini tetap tidak nah sekarang kita perhatikan di sini CH sebelah sini sudah mengikat satu dua dan satu H CH sebelah sini juga sudah mengikat satu dua dan satu masing-masing sudah tiga sehingga hanya butuh satu lagi ya dari rangkap menjadi bunga di sini dua butena menjadi satu dua satu dua sama aja kiri kanan di satu dua tiga dua koma tiga jumlahnya ada dua berarti pakai awalan di kemudian cl itu pro Lalu satu dua tiga empat hutan. Oke, itu contoh untuk reaksi adisi baik oleh gas dua ataupun gas halogen. Untuk reaksi adisi dengan Hx asam halida, x-nya itu adalah halogen dua seperti tadi yaitu L, Cl, Br dan I. Nah ini nanti harus memenuhi namanya aturan Markov Nikol. Aturan Markov Nikol itu menyatakan bahwa jika atom C ikatan rangkap mengikat jumlah atom H yang berbeda, maka nanti atom X-nya yaitu halogennya FCLCR atau I itu dia akan terikat pada atom C yang mengikat atom H lebih sedikit. Ingat-ingat ya, X-nya halogennya itu akan terikat di atom C berikatan rangkap yang memiliki jumlah H lebih sedikit. Kita lanjutkan sekarang adisi oleh Hx yaitu asam halida. Hx-nya sama seperti yang tadi yang kedua yaitu bisa F, Cl, Br atau I. Di sini misalkan propena Yang 
memiliki jumlah h lebih sedikit. Coba kalian perhatikan di sini. Atom yang berikatan rangkap yang paling ujung itu mengikat dua h. Sedangkan yang di tengah itu hanya satu h. Sehingga nanti br ini dia akan mengikat di sini. Yang mengikat h lebih sedikit. Sedangkan hanya dia akan terikat di atom J Sehingga menjadi CH3 Kemudian CH Ketambah 1 BR Ini paling ujung ini CH2 Ketambah 1 H Sehingga menjadi CH3 Sama seperti tadi satu C di sini sudah mengikat tiga, sedangkan C yang di tengah sudah mengikat satu dua tiga, sehingga hanya butuh satu C. Ya, dari yang tadinya A menjadi C. Di sini satu prorena menjadi satu dua satu dua dua bromo pro pa itu contoh adisi oleh asam halides. Nah sekarang bagaimana kalau atom C berikatan rangkap itu mengikat atom H dengan jumlah yang sama? Maka nanti memenuhi aturan apabila atom C yang berikatan rangkap itu mengikat atom H dengan jumlah yang sama. X-nya itu akan terikat di atom C yang mempunyai rantai lebih panjang. Misalkan di sini dua pentena. Ya, dua pentena. Kureaksikan dengan HF asam klorida. Nah, maka nanti X-nya dari sini F-nya itu akan terikat di atom C yang memiliki rantai lebih panjang. Coba kalian perhatikan di sini, untuk yang atom C berikat rangkap sebelah kiri itu ada dua. Sedangkan yang sebelah kanan ini lebih panjang, ada tiga. Sehingga F-nya ini akan terikat di sini. Kemudian hanya itu yang akan terikat di sini. Ya, ini menjadi saya tuliskan di sini saja bahwa menjadi CH3 CH atau C yang ini ketambah 1 H. Kalau mengikat 1 H sehingga menjadi CH Dua. Kemudian C yang sini CH Dia mengikat 1 F Ini tetap CH2 CH3 Namun di sini C sebelah kiri sudah mengikat 1, 2, 3 Yang sebelah sini 1, 2, 3 Sehingga yang tadinya di sini rangkap Sekarang menjadi Namanya 1, 2, 3, 1, 2, 3 Sama saja ya Berarti 3 F itu berarti Loro 1, 2, 3, 4, 5 Pen Ta Oke, itu untuk reaksi adisi Sejarah selesai Oke, sekarang kita masuk reaksi yang keempat Yaitu reaksi Eliminasi, reaksi eliminasi ini merupakan kebalikan dari reaksi adisi. Kalau adisi itu pembentukan ikatan rangkap, kalau yang eliminasi itu pembentukan dari ikatan rangkap dengan melepaskan dua gugus pada dua atom C yang berikatan. Eliminasi ini terjadi pada senyawa alkana dan alkin. Oke, kita lanjutkan untuk contoh yang terakhir yaitu reaksi eliminasi. Untuk contoh yang pertama, kalian perhatikan di sini ada propana diberi katalis asam sulfat, asam kuat pada suhu yang tinggi. Untuk propana itu akan bisa kita 
seperti biasanya. Oke, ya, untuk hari ini cukup sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf, Ibu Ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.